നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ പ്ലസ് വൺ കൂട്ടുകാർക്കും കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി സം ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ടെക്നീക്സ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി ഐ യു പി എസ് സി സിസ്റ്റം ഓഫ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് പേരിടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് കടക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ രണ്ട് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളുകളെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അഞ്ച് കാർബണുള്ള പെൻറ്റൈൻ എന്ന മോളിക്യൂൾ രണ്ടാമത്തതും അഞ്ച് കാർബണുള്ള മോളിക്യൂൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ പേര് ടു മീതേൽ പെൻറ്റൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ സിസ്റ്റത്തിൽ ഐസോ പെൻറ്റൈൻ എന്ന കോമ്പൗണ്ടാണ് നോക്കൂ ഈ കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഒരേ മോളിക്യുലാർ ഫോർമുലയാണ് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ കാർബണിൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും എണ്ണമെടുത്താൽ സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വൽവ് എന്ന മോളിക്യുലാർ ഫോർമുലയിലാണ് ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകളും വരുന്നത് എന്നാൽ ആദ്യത്തത് പെൻറ്റൈൻ രണ്ടാമത്തത് ഐസോ പെൻറ്റൈൻ ഐസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമിലർ എന്നാണ് പെൻറ്റൈനുമായി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടാണ് പക്ഷേ പെൻറ്റൈൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസോ ആയിരിക്കില്ല ഐസോ പെൻറ്റൈൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരേ മോളിക്യുലാർ ഫോർമുലയിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാർബണിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരേ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുലയും വ്യത്യസ്ത കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസുമുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളുമായി നിൽക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ എന്താണ് ഐസോമറിസം ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്രോസസ്സിംഗ് ദ സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഐസോമറിസം സച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ കോൾഡ് ഐസോമേഴ്സ് രണ്ടോ അതിലധികമോ തന്മാത്രകൾക്ക് ഒരേ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ഉണ്ടായിരിക്കുകയും എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത ഗുണധർമ്മങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത്തരം പദാർത്ഥങ്ങളെ ഐസോമറുകളെന്നും ആ ഫിനോമിനന് ഐസോമറിസം എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിലെ ഐസോമറിസം എത്ര തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഐസോമറിസത്തിന് പ്രധാനമായും രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറിസവും സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസവും ഇനി സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറിസത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റീരിയോയിലുണ്ട് നമുക്ക് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായി എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറിസം എന്ന് നോക്കാം കമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോമുല ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മാനർ ഇൻ വിച്ച് ആറ്റംസ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് are classified as structural isomers adayathu ore molecular formula varigeyum ennal carbon atomsude linking ed tarathilana nadannirikkunnathu ennulla pratheegatha vechondulla classification aanu structural isomerisathil varunnathu udaharanamayi namakku oru molecular formula nokkam nerathe nammal manasilaakiyadana c5h12 സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വൽവ് എന്നുള്ള മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഓർഗാനിക പദാർത്ഥങ്ങളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും ആദ്യത്തെ കൊമ്പൗണ്ട് പെൻറ്റൈൻ ആണ് അതിനടുത്ത് ടൂമീതേൽ പെൻറ്റൈൻ അതായത് ഐസോ പെൻറ്റൈൻ ഉണ്ട് ഇനി അതിന് താഴെയായി നിയോ പെൻറ്റൈൻ അതായത് ടു ടു ഡൈമീതേൽ പ്രൊപ്പൈൻ എന്ന കോമ്പൗണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ മൂന്നിനും മോളിക്കുലർ ഫോമുല സെയിം ആണ് സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വൽവ് പക്ഷേ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സ്ട്രക്ചറുകളാണ് ഈ സ്ട്രക്ചറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചറിൽ അഞ്ച് കാർബണുള്ള ചെയിനാണ് കാണുന്നത് പെൻറ്റൈനിൽ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തതിൽ പാരൻ്റെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്നുള്ളത് നാല് കാർബണുള്ള ചെയിനാണ് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൽ അതായത് നിയോ പെൻറ്റൈനിൽ മൂന്ന് കാർബണുള്ള പാരൻ്റെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയിനാണ് കാണുന്നത് അതായത് ഈ കോമ്പൗണ്ടുകൾ അവയുടെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയിനിൻ്റെ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് പാരൻ്റ് 
ആൽക്കൈൻ്റെ കാർബൺ ആറ്റം ചെയ്യുന്നതിലെ കാർബണിൻ്റെ നമ്പറിലാണിവ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഐസോമേഴ്സിനെ നമുക്ക് ചെയിൻ ഐസോമെറിസം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയിൻ ഐസോമെറിസം വെൻ ടു ഓർ മോർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവ് എ സിമിലർ മോളിക്കുലാർ ഫോമുല ബട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് കാർബൺ സ്കെലിറ്റൻസ് ദെൻ ദ ആർ റെഫേർഡ് ടു ആസ് ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് ചെയിൻ ഐസോമെറിസം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി നോക്കാം നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മുളയ്ക്കുള്ളുകളെ ശ്രദ്ധിക്കൂ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് അതായത് മൂന്ന് കാർബൺ പ്രൊപ്പൈൻ അതിൻ്റെ സഫിക്സ് ഒ എച്ച് ഓളെന്നാണ് അവസാനിക്കേണ്ടത് അതായത് പ്രൊപ്പാൻ വൺ ഓളാണ് നമുക്കവിടെ കോമ്പൗണ്ടായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നതായി കാണാം അതായത് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേര് പ്രൊപ്പാൻ ടു ഓൾ ഇവിടെ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിനും മോളിക്കുലർ ഫോമുല സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ ആണ് പക്ഷേ അവർ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ ആദ്യത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൽ അതായത് പ്രൊപ്പാൻ വൺ വോളിൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് കാർബണിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൽ സെക്കൻഡ് കാർബണിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അവയുടെ കാർബൺ ആറ്റത്തിലെ അതായത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബണിൻ്റെ പൊസിഷനിലാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കവയെ പൊസിഷൻ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ഫിനോമിനെ പൊസിഷൻ ഐസോമെറിസം എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് പൊസിഷൻ ഐസോമെറിസം വെൻ ടു ഓർ മോർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഡിഫർ ഇൻ ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് വെൻ്റ് ആറ്റം ഓർ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ ദി കാർബൺ സ്കെലിറ്റൺ ദ ആർ കോൾഡ് പൊസിഷൻ ഐസോമേഴ്സ് and this phenomenon is termed as position isomerism ini moonamatha category structural isomerism endanu nokku ivide ningal rendu compound galai kaanunnundu onnamatha compound ch3 co ch3 adayathu carbonyl group aanu avade varunathu compound inde pera moonu carbon ulla ketone aanu so propan 2 on allengil propanon ini rendamatha compound shraddhikku avadeyum moonu carbon aanu കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെയും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പിലെ കാർബണൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അത് ആൾഡിഹൈഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രൊപ്പനാൽ എന്നെഴുതാം രണ്ട് കമ്പോണിൻ്റെയും മോളിക്കുലർ ഫോമുല സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് ഒ എന്നാണ് ഒന്ന് ആൾഡിഹൈഡാണ് രണ്ടാമത്തത് കീറ്റോൺ ആണ് അതായത് രണ്ട് ഫാമിലിയിൽ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇത്തരം ഐസോമറുകളെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമേഴ്സ് എന്നും ആ ടൈപ്പ് ഐസോമെറിസത്തിന് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമെറിസം എന്നും വിളിക്കാം അതായത് ടു ഓർ മോർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് ദ സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമുല ബട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ കോൾഡ് ഫങ്ഷണൽ ഐസോമേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമെറിസം ഇനി ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രണ്ട് മോളിക്കുലുകളെ ശ്രദ്ധിക്കും ഒന്ന് സി എച്ച് ത്രീ ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ആണ് നമുക്കൊന്ന് പേരെഴുതാം അത് ഈഥർ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതാണ് ആൽക്കോക്സി ആൽക്കൈൻ എന്നാണ് പേര് വരേണ്ടത് സി എച്ച് ത്രീയുടെ കൂടെ ഓ വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മിഥോക്സി ആൽക്കൈൻ എന്നുള്ള പാട്ടിൽ മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രൊപ്പൈൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേര് മിഥോക്സി പ്രൊപ്പൈൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ അത് ഇഥോക്സി ഇതേനാണ് അപ്പോൾ എന്താ ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവിടെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായ ഈഥറിൻ്റെ അതായത് ഓയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും വരുന്ന കാർബൺ നമ്പറിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഇടത് ഓയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കാർബണുള്ള ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പും റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൂന്ന് കാർബണുള്ള ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുമാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ രണ്ട് കാർബണും റൈറ്റിലും രണ്ട് കാർബണുള്ള ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഐസോമെറിസത്തിനെ മെറ്റാമെറിസം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മെറ്റാമെറിസം അറൈസസ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫറെൻ്റ് ആൽക്കൈൽ ചെയിൻസ് ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ദി മൊളിക്യൂൾ കീറ്റോണുകളിലും ഇത്തരം മെറ്റാമെറിസം നമുക്ക് കാണാൻ
മൂന്ന് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമറിസം നാല് മെറ്റാമറിസം ഇനി എന്താണ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് സെയിം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് കോവാലൻഡ് ബോൺസ് ബട്ട് ഡിഫർ ഇൻ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ദെയർ ആറ്റംസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ സ്പേസ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് and the type of isomerism is called stereo isomerism adayathu oru organic compound le carbon atomgalude ennam same aayirikkum covalent bondgalude ennam same aayirikkum ennal aa atomgal allengil groupgal space il enganeyana arrange cheyidirikkunnathu allengil oru three dimensional space le ഗ്രൂപ്പുകളുടെ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതനുസരിച്ച് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസവും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസവും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തുടർന്ന് വരുന്ന യൂണിറ്റിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം നമുക്ക് രണ്ടാം വർഷമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം എന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗവും കൂടി ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ ഐസോമറിസത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറിസമാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായി ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐസോമറിസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് പേരിടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഐസോമറിസവും മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വീഡിയോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും അവിടെ ഒരു മോളിക്യൂൾ അതായത് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതൊരു ആൽക്കീനാണ് അതിലെ വാലൻസുകൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആൽക്കീനിലേക്ക് ഒരു മോളിക്യൂൾ വേറൊരു മോളിക്യൂൾ എ ബി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാനായി സമീപിക്കുന്നു അവർ തമ്മിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതും നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആൽക്കിനെ നമുക്ക് തൊട്ടുമോളിൽ രണ്ട് കറുപ്പ് നിറമുള്ള സ്പിയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം അതുപോലെ എ എന്നും ബി എന്നുമുള്ള ആറ്റങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷീസിനെ രണ്ട് നിറങ്ങളുള്ള സ്പിയറുകൾ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണുന്നുണ്ട് ഈ ആൽക്കീനിലേക്ക് എ ബി എന്ന മോളിക്യൂൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എന്ന മോളിക്യൂളിലാണ് കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ടുകൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് അത് ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് സിംഗിൾ ബോണ്ടിലേക്ക് മാറിയതായി കാണാം അതായത് കാർബണുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ബോണ്ടുകളായി മാറിയത് നിങ്ങൾക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഏത് കാർബൺ ആറ്റത്തിലെയാണോ ബോണ്ടുകൾക്ക് ബ്രേക്കേജ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാർബൺ ആറ്റത്തിലേക്കാണോ പുതിയ മോളിക്യൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആറ്റങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത്തരം മോളിക്യൂളിനെയാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മോളിക്യൂളിനെ അറ്റാക്കിംഗ് റിയേജൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിയേജൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ എ സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് മോളിക്യൂൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സബ്സ്ട്രേറ്റിലെ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളാണ് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റാണ് പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ വേറൊരു റിയാക്ഷൻ നോക്കിയാൽ മീഥേൻ മോളിക്യൂൾ കാണാം ആ മീഥേൻ മോളിക്യൂളിലേക്ക് അതാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ക്ലോറിൻ എന്ന മോളിക്യൂൾ റിയേജൻ്റായി വരുന്നു 
ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ നിന്ന് മാറുകയും ക്ലോറിൻ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ക്ലോറോബീഥേൻ എന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു കൂട്ടത്തിൽ എച്ച് സി എൽ ലേവ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻ ആ റിയാക്ഷനിൽ ബോണ്ട് ഫോമേഷനും ക്ലീവേജും എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് മൂവ്മെൻ്റ് എപ്രകാരമാണ് എന്താണ് ആ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് അതായത് എത്രത്തോളം സമയം കൊണ്ട് റിയാക്ടൻ്റ് പ്രോഡക്റ്റായി മാറും എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം എന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്ലീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം എനർജി ചേഞ്ചസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം സ്പീഡിലാണ് റിയാക്ടൻസ് പ്രോഡക്റ്റായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ഗതികം എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയാണ് റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലിരിക്കണം ഒന്ന് സബ്സ്ട്രൈറ്റ് എ മോളിക്കോൾ ഹൂസ് കാർബണൈസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദി ന്യൂ ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സബ്സ്ട്രൈറ്റ് ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഈസ് കോൾഡ് റിയേജൻറ്റ് വെൻ കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ദ ചോയ്സ് ഓഫ് നെയിമിംഗ് ദി റിയാക്ടൻസ് ആസ് സബ്സ്ട്രൈറ്റ് ആൻഡ് റിയേജൻറ്റ് ഈസ് ആർബിറ്ററി ആൻഡ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ മോളിക്യൂൾ അണ്ടർ ഒബ്സർവേഷൻ അതായത് പുതിയ കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കേസുകളിൽ രണ്ട് റിയേജൻറ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് മോളിക്യൂളാണോ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമുക്ക് സബ്സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടും തൂട്ടടുത്ത മോളിക്യൂളിനെ റിയേജൻറ്റായി നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ബി ആർ ടു അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ആണ് സബ്സ്ട്രൈറ്റ് ബി ആർ ടു ആണ് നമ്മുടെ റിയേജൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ സി എച്ച് ടു ബി ആർ സി എച്ച് ടു ബി ആർ എന്ന മോളിക്യൂൾ കിട്ടുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇനി ഈ കാണുന്ന റിയാക്ഷനെ നോക്കൂ അതൊരു ബെൻസൈൻ ആണ് സബ്സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ബെൻസൈനിലാണ് പുതിയ ബോണ്ട് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബെൻസൈനെ സബ്സ്ട്രൈറ്റായി മനസ്സിലാക്കുന്നു സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ അതായത് ക്ലോറോമീതേനും ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളാണ് അതൊരു റിയേജൻ്റായി അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സി എച്ച് ത്രീ ബെൻസൈനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് മിഥായിൽ ബെൻസൈൻ എന്നുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ലഭിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ബെൻസൈനിലെ എച്ചും സി എല്ലും കൂടെ ചേർന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അത് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ റിയാക്ഷനെ ഇപ്രകാരം നമുക്ക് ഡിപ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ഒരു ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ അത് സബ്സ്ട്രൈറ്റ് ആണ് അതിലേക്കൊരു റിയേജൻറ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉള്ളതും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറഞ്ഞതുമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രോഡക്റ്റിലേക്കും പോകുന്നു ഇനി ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുകൾ അതിൽ നിന്ന് ബൈ പ്രോഡക്റ്റുകളായി അല്ലെങ്കിൽ ലിവിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളായി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഒരു ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻ്റെ മെക്കാനിസം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷനെ പൊതുവെ നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാർഗം ഇനി ഒരു ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളിലെ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷന് വിധേയമാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളിലെ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ഫിഷന് വിധേയമാകുന്നത് ഒന്ന് ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലിവേജ് രണ്ടാമത്തത് ഹെട്രോളിറ്റിക് ക്ലിവേജ് എന്താണ് ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലിവേജ് എന്ന് നോക്കാം ഇൻ ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലിവേജ് വൺ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് ദി ഷെയ്ഡ് പെയർ ഇൻ എ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ഗോസ് വിത്ത് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ബോണ്ടഡ് ആറ്റംസ് ദ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ബൈ ഹാഫ് ഹെഡഡ് ഓർ ഫിഷ് ഹൂക്ക് കേവഡ് ആരോ ദ ക്ലിവേജ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദി ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രൽ സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് മേ ബി ആറ്റം ഓർ ഗ്രൂപ്പ് which contains an unpaired electron and these species are called free radicals adayad homolytic cleavage il ore covalent bond rendu atangal kidayilulla ippol a um b um rendu atangal aanannu irikkatte avakkidayilulla covalent bond fissione
ആറ്റങ്ങൾക്കുമായി തുല്യമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബോണ്ട് ക്ലീവേജിനെയാണ് ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എ എന്നുള്ള ആറ്റത്തിലേക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബി എന്നുള്ള ആറ്റത്തിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിഷ് ഹൂക്ക് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഹെഡഡ് കേർവിഡ് ആരോ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ആരോകൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രൽ സ്പീഷീസുകളെ ഫ്രേ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ക്ലീവേജായ ഹെറ്ററോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ബോണ്ട് ബ്രേക്സ് ഇൻ സച്ച് എ ഫാഷൻ ദാറ്റ് ദ ഷെയേഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിമൈൻസ് വിത്ത് വൺ ഓഫ് ദി ഫ്രാഗ്മെൻസ് അതായത് രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോണ്ടിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിന് മാത്രമായി ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്ലീവേജിനെയാണ് ഹെറ്ററോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ മോളിക്കുള്ളിലെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്പീഷീസിന് മാത്രമായി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം അല്ലേ അങ്ങനെ ഹെട്രോളിസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരാറ്റത്തിന് സെറ്ററ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചറും പോസിറ്റീവ് ചാർജും ലഭിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത ആറ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷീസിന് ഒരു വാലൻസ് ഒക്ടക്റ്റ് വിത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ലോൺ പെയർ ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു മോളിക്കുള്ളിലെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ഹെട്രോളിസിസിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും ഒരു ആറ്റത്തിന് മാത്രം ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എ പ്ലസ് എന്നും ബി മൈനസ് എന്നും ഒരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള അതായത് സെക്ടറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്ന ഒരു സ്പീഷീസാണ് അതിനെ നമുക്ക് കാറ്റയോണെന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ അടുത്ത് വന്നത് ഒരു വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്പീഷീസാണ് അതൊരു അനയോണിക് സ്പീഷീസാണ് ആഫ്റ്റർ ഹെട്രോളിസിസ് വൺ ആറ്റം ഹാസ് എ സെക്ടറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ദ അതർ എ വാലൻസ് ഒക്ടക്ട് വിത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ലോൺ പെയർ ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അങ്ങനെ സെക്ടറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള സ്പീഷീസിനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് അത് കാർബണിലാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കാർബോ കാറ്റയോൺ എന്ന് വിളിക്കാം കാർബോണിയം അയോൺ എന്നും ഇതിനെ വിളിച്ചിരുന്നു ഇനി അടുത്ത സ്പീഷീസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതാണ് അത് ആനയോൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മിഥൈൽ ബ്രോമൈഡിലാണ് ഈ ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ സി ബി ആർ ബോണ്ട് ക്ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും അതുപോലെ ബി ആറിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മീഥായിൽ കാർബോ കാറ്റയോണും ഒരു ബ്രോമൈഡ് അയോണുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നടക്കുന്ന ക്ലീവേജിനെയാണ് ഹെട്രോളിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലീവേജ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജും ഹെട്രോളിറ്റിക് ക്ലീവേജും ഇങ്ങനെ ക്ലീവേജിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന സ്പീഷീസുകളെ ഞാൻ ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജിലാണെങ്കിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് വിളിച്ചു ഹെട്രോളിറ്റിക്കിലാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അയോൺ അതായത് ഒരു കാറ്റയോണും ഉണ്ടാകും ഒരു ആനയോണും ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവയെ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് റിയാക്റ്റീവ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ലീവേജ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്റ്റീവ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സിനെ നമുക്കൊന്ന് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമായി ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജിലെ റിയാക്റ്റീവ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആരാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആണ് അല്ലേ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ആൽക്കൽ ഹാലിയഡിനെ കാണുന്നുണ്ട് ആറക്സ് എന്നുള്ള ഹീറ്റിൻ്റെയോ ലൈറ്റിൻ്റെയോ പ്രസൻസിൽ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ആൽക്കൈൽ ഫ്രീ റാഡിക്കലും ഒരു എക്സ് ഫ്രീ റാഡിക്കലും അതായത് ഹാലൈഡ് ഹാലജൻ ഫ്രീ റാഡിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആൽക്കൈൽ ഫ്രീ റാഡിക്കലിലെ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവയെ ഇത്തരത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാം അവിടെ നിങ്ങൾ മിഥായിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കലിനെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുള്ള ഇഥായിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കലിനെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുള്ള ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ മീഥൈൽ ഈഥൈൽ ഫ്രീ റാഡിക്കലിനെ കാണുന്നുണ്ട് നാല് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുള്ള ടെറിഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഫ്രീ റാഡിക്കലിനെ കാണുന്നുണ്ട്
ടെറിഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഫ്രീ റാഡിക്കലിലാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റേ റിയാക്റ്റിവിറ്റി കുറവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിനേക്കാൾ കുറവ് ഐസോപ്രോപ്പിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കലിനാണ് അതിനേക്കാൾ കുറവ് ഇഥൈൽ ഫ്രീ റാഡിക്കലിന് തുടർന്ന് മീഥൈൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇതാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ഓർഡർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഹെട്രോളിസിസ് വഴി ഉണ്ടായ കാർബോ കാറ്റയോണിനെ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ അതാണ് അടുത്ത റിയാക്റ്റീവ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളുടെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളുടേത് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ മീഥൈൽ കാർബോ കാറ്റയോണിനെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈഥൈൽ കാർബോ കാറ്റയോണിനെ കാണുന്നുണ്ട് ടെറിഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ കാർബോ കാറ്റയോണിനെയും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവയെ നമുക്ക് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വെദർ വൺ ഓർ ടു ഓർ ത്രീ കാർബൺ ആറ്റംസ് ആർ ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് കാർബൺ അതായത് കാർബണിലേക്ക് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൈമറി എന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി എന്ന് മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ടെറിഷറി എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇഥൈൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റയോൺ ഇനി ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റയോൺ വന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ടെറിഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ടെറിഷറി കാർബോ കാറ്റയോൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ കാർബോ കാറ്റയോണുകളുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ഓർഡറും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ടെറിഷറി കാർബോ കാറ്റയോൺ ആണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ വയൽ പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റയോൺ മീഥൈൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ ഈസ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ഇവയുടെ റിയാക്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഇവയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് അത് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നതാണ് ഇനി കാർബോ കാറ്റയോണുകളുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കാർബോ കാറ്റയോണിന് സെക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് കാർബൺ ആണ് അത് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആണ് മാത്രവുമല്ല ഈ മിഥൈൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കാർബണിലെ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡ് ഓർബിറ്റലുകൾ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ ഒണ്ണസ് ഓർബിറ്റലുകളുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താണ് അതായത് സി എസ് പി ടു എച്ച് വണ്ണസ് ബോണ്ടുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതും സിഗ്മ ബോണ്ടുകൾ ദ റിമൈനിങ് കാർബൺ ഓർബിറ്റൽ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി മോളിക്കുലാർ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് നോ ഇലക്ട്രോൺ ആ കാർബോ കാറ്റയോണിനെ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും ട്രയാങ്കുലർ പ്ലനാർ ഷേപ്പാണ് ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ ഇലക്ട്രോണുകളില്ലാതെ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായി നിൽക്കുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റലല്ല ഇനി വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ റിയാക്റ്റീവ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റാണ് കാർബാനയോൺ കാർബാനയോൺ സ്പീഷീസ് ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ക്യാരീസ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓൺ ദി കാർബൺ ആറ്റം അതും ഹെട്രോളിറ്റിക് ബൗണ്ട് ബ്രേക്കേജ് വഴിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും ലോൺ പെയറും ഉള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കാർബണിന് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ടെട്രാഹൈഡ്രനാണ് അത് ഇപ്രകാരമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് റിയാക്റ്റീവ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റുകളെ അതായത് കാർബോ കാറ്റയോൺ കാർബാനയോൺ ആൻഡ് ഫ്ലൂറാഡിക്കൽസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ഭാഗവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ന